ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என் இனிய உலகம் இன்றைக்கி என் இனிய உலகமில் நம்ம சம்மர் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் எபிசோட் நம்பர் செவன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எபிசோட் நம்பர் செவனில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமானதும் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ஃபலோடா ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபலோடா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வீட்லேயே பசங்க கேட்டாங்கன்னா அது இந்த சம்மருக்கு ஜில்லு ஜில்லு செஞ்சு கொடுத்துடலாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இதுக்கு நான் நல்லா பாலை காய்ச்சி காய்ச்சின பாலை நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அண்ட் ப்ரொமோ கிரானட் வாழைப்பழம் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமியா கொஞ்சமா சேமியாங்க அப்புறமா வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் அப்புறம் ஆப்பிள் கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் சுகர் அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் அப்போ தான் கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ஃபுட் கலருங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ரெட் எல்லோ க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபுட் கலர் வந்து எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா அகர் அகர் சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி இதை பற்றி நான் வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு ரெசிபி இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இதோட பேக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியும் இருக்கும் இல்லைனா பவுட்ரு பவுட்ரு ஃபார்மில் கூட இருக்குங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் இது நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே அது வந்து க நல்லா ஊறிடும் தண்ணியில் அந்த மாதிரி தான் இது இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் அந்த இது சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தண்ணியில் ஒரு வச்சு அவங்களுக்கு சாஃப்ட் ஆகிடுங்க இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கடல் பாசி வந்து நான் ஆஃப் அன் அவர் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஊற வச்சோன்னா அதை நல்லா தண்ணி கூட கொஞ்சம் லைட்டாக அப்சர்வ் ஆச்சு ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் போட்டுக்கிறேங்க நீங்கள் அதை பேனில் போட்டுட்டு இது உங்களுக்கு அந்த அந்த அகர் அகர் அது அந்த கடல் பாசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் அப்படியே கரைஞ்சிடும் சூட்டில் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே லிக்விட் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் நீங்கள் வந்து இதை வந்து அப்படியே வச்சு லோ ஃப்ளேமில் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த சூட்டில் அது ஃபுல்லாக உருகிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு வந்து அது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகியாச்சு அதோட இந்த தண்ணியோட மெல்ட் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு திக்க ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இவ்வளோதாங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சுகர் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற அளவை பொறுத்து தான் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சுகர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ மூணு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஒரு மூணு பிளேட் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த எந்த இதில் பவுலில் கூட நீங்கள் வந்து அது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக அப்படி கெட்டி ஆகிடும் ஜெல்லி மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் மூணு பிளேட் இங்கே எடுத்துருக்கீங்க கொஞ்சம் ஹைட்டான பிளேட்டு ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த கடல் பாசி அந்த லிக்விட் வந்து அதில் ஃபுல்லாக வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஒன் ஹவர் கூட தேவைப்படுது ஒன் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் தாங்க இதை நான் வச்சுட்டு இதை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஊற்றிட்டு கலர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மற்ற ஃப்ரூட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணேன் சேமியா காய வச்சேன் அவ்வளோதாங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லி மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் வந்து ஸோ ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது உங்களுக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு மூணு இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கலர்ஸ் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேங்க ஃபுட் கலர்ஸ் வந்து நாங்கள் மூணு கலர் எடுத்துருக்கேன்னு சொன்னாங்களா அது கொஞ்சமாக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முதல்ல க்ரீன் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் க்ரீன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூனில் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ரெட்டியும் அதே மாதிரி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து ஃபுல்லாக ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் பவுட்ரு போட்டால் நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ அதனால தான் அதை வந்து நான் வந்து தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க ஸ்பூன் எடுத்து
சுகர் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து நம்ம அந்த சேமியாலையும் சுகர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் தோணுச்சுன்னா இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் க்ரீமியாக வரணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் நாங்கள் வந்து இதை கண்டென்ஸ் மில்க் கூட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நம்ம ஜெல்லி வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து விட்டு பார்த்தோன்னே பாருங்கள் ஃபுல்லாக கை உள்ளே போகிறோம் ஃபுல்லாக ஜெல்லி ரெடி ஆகிடுச்சு டென் மினிட்ஸ்லே இப்போ இதை நான் வந்து பாருங்கள் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது அப்படியே நான் வந்து குட்டி குட்டியாக க்யூப் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபலோடா அந்த இதில் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப சாரி டம்ளர் கிளாஸ் டம்ளர் டம் மாத்திரப்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாங்க நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீன் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நான் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமியா நம்ம பாலில் சேமியா போட்டு காய்ச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் சுகர் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுகர் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணதோட இதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ சுகர் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் இந்த ஃபலோடாக்கு வந்து நல்லாயிருக்குங்க அதனால் சக்கரை ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த சேமியாவும் ஒரு லேயராக போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த கடல் பாச அந்த அகரகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் கலர் சேர்த்துக்கிறேங்க நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா வந்து எல்லோ ஸோ உங்கள் இஷ்டம் தான் ஸோ நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் சேர்க்கலாம் ஸோ நான் க்ரீன் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து குட்டி குட்டியாக ஆடிச்சு ஆனால் க்யூப் ஷேப்பாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க அது வேங்கிட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்போ எல்லோ சேர்த்துக்கிறேங்க எல்லோ வந்து கொஞ்சமாக தான் நான் சேர்த்துட்டேன் ஸோ அதனால் எல்லோம் சேர்த்து உங்களுக்கு அப்படியே கண்ணாடி போல் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இது மேலே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பால் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வந்து சில்லுன்ட்டு இருக்க பால் நான் அதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்கரை தான் சேர்த்துருக்கேன் சக்கரை சேர்த்துட்டு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு க்ரீமியாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நல்லாயிருக்கும் சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ரூட்ஸை வந்து அதுவுமே சே அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இந்த ஃப்ரூட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு பால் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் வந்து பால் சேர்க்க தேவையில்லை அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் மட்டும் சேர்த்தா போதுங்க நான் ஃப்ரூட்ஸ்லையும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி தான் சேர்த்துனேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துன அப்புறமா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சப்ஜி சீட்ஸாக திருப்பி ஒரு லேயர் மாதிரி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே நல்லா சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு திருப்பி அந்த நம்ம காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சேமியாவை ஒரு லேயராக சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் ஐஸ்கிரீம் இப்போ நான் அது மேலே ஒரு லேயராக சேர்த்துக்கிறேங்க ஸோ ஐஸ்கிரீம் வச்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அண்ட் இது மேலே நான் அங்கே இப்போ கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கா குட்டி குட்டி சா கட் பண்ணியிருக்க இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு லேயர் மாதிரி மேலே போடுறேன் ஸோ நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணுறப்ப அது மிக்ஸ் பண்ணி அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றப்ப அவ்வளோ சூப்பர் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியே இந்த சம்மருக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரூட் சாப்பிடாத பசங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு திடீர்னு கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை செய்யுங்க உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க டைம் என்னென்னா அதுக்கு நீங்கள் அதோட ஐஸ்கிரீம் சேர்த்திங்கன்னா அப்படியே சில்லுன்னு ரெடி ஆகிடுங்க ஸோ வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாலும் சூப்பராக நீங்கள் வந்து அசத்தலாம் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த சம்மருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானுமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகணும் ஸோ தட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோட எல்லா வீடியோவுமே பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சூப்பரான வீடியோவில் உங்கள் வந்து பார்க்குறேன் நான் தெரிஞ்சு பாய் தேங்க்ய